Hello and Namaste everyone. This is your host Pragya welcoming you all to yet another episode of Tech Arena. आज को इस एपिशोड में हमी लैपटप किंदाखी के कस्ता कुरा में ध्यान दून पर्च भारे में मा कुरा करने हम प्रिविस्ट भिडियो को कमेंट सेंसन में धेरेजना सोधीराख्वे कुन लैपटप कि ठीक होने अब म यही नई लैपटप किन्नोस्ने तो भन्न सक बिकज दैट्स योर गल सब को आपको आपको रिक्वायरमेंट्स हो कसले वर्क फ्रम होम को लगी लैपटप खोजी रख्वे कसले गेमिंग को लगी लैपटप खोजी रख्वे कसले कोडिंग को लगी कसले ग्राफिक्स डिजाइनिंग कसले भिडियो एडिटिंग सो सब को रिक्वायरमेंट एवटे हो इस कारण यही नई लैपटप किन्नोस्ने तो भन्न सकिन्न बट रिक्वायरमेंट जे जस्तु भैपटप किन्न अगि हमी दुई चार वा चीज ध्यान दियो लगी उपयुक्त लैपटप चूज कर सकता सो यदि तब लैपटप किन्ने सोच में हो वा कुन किन्ने भाई कन्फ्यूजन में होने दिस भिडियो विल हेल्प यू फर स्योर यदि तब लैपटप कि सब भाग फर्स्ट में आस्क योर सेल्फ व्हाई डू यू नीड लैपटप फर तब कि को लगी लैपटप खोजी रख्वे मैं धेरेजा देखे छू जो लैपटप चाहिए पीछे पैला बजार जानू अटेस्ट लैपटप देखा न भन्न दिस इज अ बैड आइडिया क्योंकि अलग को लेटेस्ट नहीं भेपी तो लैपटपले तब को रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नगर्न सकता किंदाखे लेटेस्ट वाले किनी कई महीना पीछे लैपटप चाँड तात्न थालने हैंग होने लैग होने होना थाल तेल पैला आपूला लैपटप एक्जैक्टली के काम को लगी चाहिए होने डिसाइड कर अनुसार को स्पेसिफिकेसन भारत लैपटप हेन बेसिकली लैपटप को तीन प्रकार को यूजर्स होटा हो नर्मल यूजर यदि तब हल्का फुल्का वेब ब्राउजिंग करूँ ईमेल पठान हेन अलिल सोशल मीडिया चला अलिल मुविज हेन तब एट नर्मल यूजर हो इसको धेरे बजेट को हेवी पर्फर्मेन्स लैपटप कि जरूरत नहीं छाइन चालीस देखि साठी हजार को रेंज में नर्मल यूसेज को लगी रामो राम लैपटप पा सकता अर्क हो मीडियम यूजर यदि तब वेब सर्फ कर डकुमेंट्स एडिट कर प्रेजेंटेशन्स बना हल्का फुल्का गेम्स खेल वर्क फ्रम होम कर इफ यू आर अ स्टूडेंट और अनलाइन क्लासेस को लगी लैपटप हेद तब एटा मीडियम यूजर हो इसको लगी सत्तरी देखि एक लाखसम को प्राइस रेंज भारत लैपटप इज अ गुड अप्सन ते पच्ची आँच हेवी और डिमांडिंग यूजर यदि तब तो हेवी प्रोग्रामिंग करूँ वाइफ योर कंटेन्ट क्रिएटर भिडियो एडिटिंग करूँ ग्राफिक्स डिजाइनिंग करूँ फोटोशप अटो कैड इलस्ट्रेटर व मैटलैब जस्ता स्पेशलाइज एप्लीकेशन्स को प्रयोग कर अथवा हार्ड कोर गेमिंग करूँ लाइव स्ट्रिमिंग करूँ यू आर अ हेवी यूजर यो तो केस में तबला हाई पर्फर्मेस वाला लैपटप चाहिए यह पर्टिकुलर ग्रुप अफ यूजर्स को लगी एक लाख भाग मथि को प्राइस रेंज वाला लैपटप नहीं बेनिफिशियल आपू कु प्रकार को यूजर हो भाई कुछ डिसाइड कर लैपटप में सब भाग फर्स्ट में हेन पर्ने कुछ पर्फर्मेन्स हो जब लैपटप को पर्फर्मेन्स राम हो हंग होने लैग होने गर्द कतिपय लैपटप हु जो टाइम बीत गयो ते पर्फर्मेन्स डिग्रेड हो हमी रिक्वायरमेंट्स अनुसार को पर्फर्मेन्स लैपटप रोज्न पर्च नर्मल यूजर हो भी हाई पर्फर्मेन्स लैपटप बड़ी महंगो हो इट्स नट इवन नेसेसरी फिर हेवी यूजर हो भी हेवी पर्फर्मेन्स वाला लैपटप नहीं चाहिए बेसिकली लैपटप को पर्फर्मेन्स पांचवटा कुरा अफेक्ट कर प्रयोग प्रोसेसर याम इंटरनल स्टोरेज ग्राफिक्स कार्ड र बैट्री लाइफ हमी पांचवटा फैक्टर्स वन बाई वन हेने नंबर वन प्रोसेसर प्रोसेसर को कंप्यूटर को ब्रेन जस्ते हो जसरी ह्यूमन ब्रेन एकदम पावरफुल हो जसरी इसलिए हम बडी को हर एक पार्ट्स कंट्रोल कर कंप्यूटर को प्रोसेसर ने इसको एंटायर कंपोनेंट्स कंट्रोल करने काम कर कंप्यूटर को प्रोसेसर पावरफुल होती नहीं छिटो रामो पर्फर्मेन्स दिन सकता धरेंजना सीपीयू रोसेसर को एवटे होने सोच्ह बट दैट्स नट ट्रू प्रोसेसर को सीपीयू होना यह सीपीयू को एटा पार्ट मात्र हो प्रोसेसर बाहेक जीपीयू यानी कि ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट पर इट्स अ पार्ट अफ सीपीयू एनिवे प्रोसेसर को प्रोसेसर बनाने बेसिकली दुईवटा मेजर कंपनीज इंटेल र एएमडी होना तो दुई हजार बीस देखि यप्पल ने अपने कस्टमाइज एम वन चिप को प्रयोग करना एप्पल को लैपटप में बट आप चिप नि अगि इसलिए इंटेलक चिप प्रयोग करने हमी प्रयोग करने लगभग सब लैपटप में कि इंटेल कि एएमडी को प्रोसेसर हो ये दुईटे कंपनी को प्रोसेसर लगभग उस्त नहीं हो दुईटे को पर्फर्मेन्स राम डिपेंडिंग अन आवर रिक्वायरमेंट्स हमें जो कंपनी को प्रोसेसर यूज कर प्रोसेसर चूज कर हमी इसको कोर को बारे में ध्यान दिखने 
इंटेल को केस में इंटेल कोर आई थ्री आई फाइव आई सेवेन आई नाइन वो तो हमें पक्क सुने धरजाना इसमें कन्फ्यूजन भी होने गर्च आई थ्री वाला लैपटप लिने कि आई फाइव वाला लिने कि आई सेवेन लिने कि आई नाइन लिने प्राइस को कुरा आई नाइन भाई आई सेवेन सस्त हो आई सेवेन भाई आई फाइव सस्त हो आई फाइव भाई आई थ्री सस्त हो प्राइस अनुसार नहीं इसको पर्फर्मेस भारी कर आई नाइन को पर्फर्मेस आई सेवेन को भाग बेटर हो आई सेवेन को पर्फर्मेस आई फाइव को भाग बेटर हो यो क्या बिकज अफ नंबर अफ कोर्स यूज लैपटप में कति कोर को प्रोसेसर प्रयोग दुईटा कोर प्रयोग डुअल कोर प्रोसेसर भाई चारवटा कोर प्रयोग क्वाड कोर प्रोसेसर भाई तस्ते छा कोर प्रयोग हेक्जा कोर प्रोसेसर भाई रटवटा कोर प्रयोग अक्टा कोर प्रोसेसर भाई तब को लैपटप को प्रोसेसर में जी धेरे कोर्स होती ना इसको पर्फर्मेस राम हो रती ना इसको प्राइस भी महंगो हो अब आई थ्री रई नाइन में फरक के भाग आई थ्री में दुई देखि चार वाटसम को कोर को प्रयोग कर आई नाइन में आठवटा कोर को प्रयोग करस कारण आई थ्री भाई आई नाइन पावरफुल हो रहांगो भी हो तब नर्मल यूजर हो इंटेल कोर आई थ्री और आई फाइव सुड बी इनफ हो यू तस्ते मीडियम यूजर को केस में आई फाइव व आई सेवेनसम ठीक हो रेवी यूजर को लगी चाहे आई सेवेन व आई नाइन ठीक हो मैं ये इंटेल प्रोसेसर को मत कुरा एमडी को केस में नहीं हो इंटेल में आई थ्री आई फाइव आई सेवेन व आई नाइन को जस्ते एएमडी में राइजन थ्री राइजन फाइव राइजन सेवेन रइजन नाइन हो तर यह भैंग हमी लैपटप में इसको कोर मात्र है जेनेरेशन भी हेन पर्च इंटेल को केस में हमी नाइन्थ जेनेरेशन टेन्थ जेनेरेशन इलेवेन्थ जेनेरेशन देखना सकता एएमडी को केस में एएमडी थ्री थाउजेंड सीरीज फोर थाउजेंड सीरीज व फाइव थाउजेंड सीरीज देखना सकता यह जेनेरेशन को कुरा भो इलेवेन्थ जेनेरेशन को आई थ्री प्रोसेसर र नाइन्थ जेनेरेशन को आई थ्री प्रोसेसर को पर्फर्मेस उत्तर जी लेटेस्ट जेनेरेशन तीन ना इसको पर्फर्मेस राम हो सो नेक्स्ट टाइम तब लैपटप कि अनलाइन अर्डर करते हुए आई थ्री व आई फाइव बनेर मत लैपटप नलिहला कुन जेनेरेशन को प्रोसेसर हो भाई कुरा याद कर सके अटेस्ट इलेवेन्थ जेनेरेशन को प्रोसेसर नहीं लिदा राम प्रोसेसर चूज कर याद कर अर्क चीज बने इसको क्लक स्पीड हमीर कुछ लैपटप को स्पेसिफिकेशन हेने होने इसको प्रोसेसर को क्लक स्पीड फ्रिक्वेन्सी में लेखी हो जैसे टू पॉइंट फोर गिगा हर्ज फोर पॉइंट थ्री गिगा हर्ज फाइव पॉइंट थ्री गिगा हर्ज एंड सो वन छोटो में भन्न पर्दा जी धेरे फ्रिक्वेन्सी तीन ना इसको पर्फर्मेस राम हो यह सब कुछ कन्फ्यूजिंग लगे वे डोन्ट वरी इसको सीम्पल सल्यूसन भी बट बिफोर दैट आई वॉन्ट टू एड्रेस अनादर इश्यू हमी प्रोसेसर को नंबर अफ कोर्स र्लक स्पीड को बुझ्न पर्चे लैपटप में जी धेरे कोर्स र्लक स्पीड हो पर्फर्मेस तो राम हो तर इस पावर भी बड़ी कंज्यूम कर जिससे लैपटप चाँड हिट हो धेरे कंज्युमर्स को गुनासो हो कि लैपटप से एकदम महंगो हाई एंड वाला किन् तर चाँड ताने एकदम हिट होने भैराख इसको कारण हो हाइयर टीडीपी यानी कि हाइयर थर्मल डिजाइन पावर लैपटप में जी हाई पर्फर्मेस सीपीयू होती ना बड़ी इसको टीडीपी होनी कि चाँड लैपटप हिट हो रोवर हिटिंग भै पी इसको ओवरअल पर्फर्मेस डिग्रेड होना थाल् सो तब हाई एंड हाई पर्फर्मेस लैपटप कि इसको टीडीपी याद कर साथ साथ ही इसमें कुलिंग सिस्टम कस्तो एयर वेन्ट्स कति भाई याद कर अब मैं ये सब पॉइंट्स याद करना गाड़ो होने देर इज अ सोल्यूशन इंटरनेट में थुप्रे प्रोसेसर बेन्चमाक कंपेयर करने वेबसाइट्स हो तबले हेरे को लैपटप को प्रोसेसर को नाम से था पाने पर्ने जो स्पेसिफिकेशन्स में मजा ले दिएक हो सो यी वेबसाइट्स को मध्यम तब्टे ब्रांड को वा सेम ब्रांड को प्रोसेसर्स साइड बाई साइड कंपेयर कर सकूँ कुन प्रोसेसर में धेरे कोर्स कस को क्लक स्पीड राम तीन को प्राइस में कति डिफ्रेस मानेहले कुन बड़ी रेटिंग दिया भूरा को आधार में प्रोसेसर्स कंपेयर कर सकता नंबर टू रैम लैपटप कि याद कर पर्ने अर्क इंपोर्टेन्ट फैक्टर हो रैंडम एक्सेस मेमोरी जिस रैम भाई रैम को काम के हो तो भाग प्रोसेसर में प्रोसेस भैराख को डेटा लेम्पोरली स्टोर कर दिने एक लाइन में भन्न पर्दा इसलिए तब को लैपटप में भग एप्लीकेशन सफ्टवेयर स्मूथली रन कराने काम कराकि तब को यूजर एक्सपीरियंस स्मूथ होस् लैग फ्री हो तब कम जीबी को रैम लिखा तब को लैपटप तीन नई स्लो होती नई लैग कर 
अब हामीलाई कति जीबी को रैम चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ इट डिपेंड्स अन आवर रिक्वायरमेन्ट्स अलि सस्तो ल्यापटपहरुमा 4 जीबी को रैम दिएको हुन्छ तर पर्सनली मैले सजेस्ट गर्दा चाहिँ एटलिस्ट 8 जीबी सम्मको रैम लिनु होला तपाई नर्मल युजर वा मिडियम युजर हुनुहुन्छ भने 8 जीबी रैम शुड बी इनफ तर हेवी युजर को लागि भने 8 जीबी रैम पनि सफिसियन्ट हुँदैन हेवी युजर्सहरुले चाहिँ 16 वा 32 जीबी को रैम भएको ल्यापटप नै लिनु होला आजकल चाहिँ धेरै जसो ल्यापटपहरुमा इनफ्याक्ट अलमोस्ट सबै ल्यापटपमा नै रैम को लागि एक्स्ट्रा स्लट दिएको हुन्छ सो रैम कम भएको कारणले ल्यापटप स्लो भयो भने पनि पछि तपाईले रैम थप्न सक्नुहुन्छ रैम को दुईटा टाइप्स हुन्छन् DDR3 र DDR4 DDR3 चाहिँ अब पुरानो मोडेल हो यो अलि स्लो हुन्छ अनि यसले पावर पनि धेरै कन्ज्युम गर्छ DDR4 चाहिँ नया मोडेल भयो यो फास्ट पनि हुन्छ र यसले पावर पनि लेस कन्ज्युम गर्छ सो ल्यापटप किन्दा DDR4 रैम नै चुज गर्नु होला रैममा अर्को इम्पोर्टेन्ट चीज हो यसको फ्रिक्वेन्सी जति धेरै फ्रिक्वेन्सी त्यति नै यसको स्पिड राम्रो हुन्छ र अर्को चाहिँ अपटेन मेमोरी अपटेन मेमोरी भएको ल्यापटप कम्पेरेटिभली बडी फास्ट हुन्छ नम्बर 3 स्टोरेज डेफिनेटली ल्यापटपमा स्टोरेज त चाहियो नै अब कति स्टोरेज चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अगेन हाम्रो रिक्वायरमेन्ट्समा भर पर्छ ल्यापटपमा जति धेरै स्टोरेज क्यापेसिटी हामीले त्यति नै धेरै फाइलहरु स्टोर गर्न सक्छौ नर्मल युजेजको लागि 256 जीबी को स्टोरेज भएको ल्यापटप इनफ हुन्छ तर तपाई धेरै फाइलहरु डाउनलोड गर्नु हुन्छ भने 500 देखि 1 टीबी सम्मको स्टोरेज भएको ल्यापटप लिदा पनि हुन्छ दैट शुड बी मोर देन इनफ स्टोरेज मा पनि दुईटा टाइप्सहरु हुन्छन् एचडीडी स्टोरेज र एसएसडी स्टोरेज एचडीडी चाहिँ ट्रेडिशनल स्टोरेज डिभाइस हो यो अलि स्लो हुन्छ अनि यसले पावर पनि बढी कन्ज्युम गर्छ जसले गर्दा ल्यापटपको ब्याट्री लाइफ कम हुन्छ सस्तो ल्यापटपहरुमा अझै पनि एचडीडी स्टोरेज को प्रयोग गरिएको देखिन्छ बट अहिलेको सिनेरियोमा एसएसडी स्टोरेज इज अ मच बेटर अप्सन यसलाई कम पावर भए पुग्छ यो साइज मा पनि सानो हुन्छ जसले गर्दा ल्यापटप लाइट वेटेड र थिन हुन्छ अनि मोर इम्पोर्टेन्टली यसमा कम्पेरेटिभली रीड राइड अपरेशन पनि फास्ट हुन्छ सो इन्टरनल स्टोरेज हेर्दाखेरि सकेसम्म एसएसडी स्टोरेज नै चुज गर्नु होला हुन त आजकल हाइब्रिड ल्यापटपहरु पनि पाइन्छ जसमा दुईटै एचडीडी र एसएसडी स्टोरेज को प्रयोग गरिएको हुन्छ अब एउटा चुज गर्नु पर्यो भने चाहिँ विदाउट एनी हेजिटेशन एसएसडी स्टोरेज इज अ बेटर अप्सन नम्बर 4 ग्राफिक्स कार्ड तपाईको ल्यापटपको स्क्रिनमा कस्तो क्वालिटीको डिस्प्ले छ भन्ने कुरा ग्राफिक्स कार्डले डिटरमाइन गर्छ बेसिकली यसले डिस्प्लेमा इमेजहरु रेन्डर गर्ने काम गर्छ त्यस कारण यदि तपाई गेमिङ को लागि भिडियो प्रोडक्सन वा ग्राफिक्स डिजाइनिङ को लागि ल्यापटप हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईलाई हाई एन्ड ग्राफिक्स कार्ड चाहिन्छ ग्राफिक्स कार्ड को पनि दुईवटा टाइपहरु छन् इन्टिग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड र डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड इन्टिग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड मा के हुन्छ भने यो चाहिँ ल्यापटप को प्रोसेसर मा नै इन बिल्ट हुन्छ र यसले र्याम को सर्टेन पोर्सन लाई एज अ ग्राफिक्स कार्ड प्रयोग गर्छ मतलब तपाईको ल्यापटप मा 2 जीबी इन्टिग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड छ भन्नुको अर्थ के हो भने तपाईको ल्यापटप ले र्याम मा भएको 2 जीबी लाई एज अ ग्राफिक्स कार्ड प्रयोग गर्छ अब तपाई ग्राफिक्स इन्टेन्सिभ कामहरु गर्नु हुन्न भने इन्टिग्रेटेड ग्राफिक्स ठीकै हुन्छ तर हेवी वर्क जस्तै भिडियो एडिटिङ वा ग्राफिक्स डिजाइनिङ वा हार्डकोर गेमिङ को लागि चाहिँ इन्टिग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड ले गर्दा सीपीयु मा बडी लोड पर्छ जसले गर्दा ल्यापटप ह्याङ हुने गेमिङ ल्याग गर्ने जस्तो प्रब्लम्सहरु देखिन थाल्छ सो ग्राफिक्स इन्टेन्सिभ कामको लागि हो भने तपाईले डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड भएको ल्यापटप नै चुज गर्नु पर्ने हुन्छ इन्टिग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड को केस मा तपाईले लगभग सबै ल्यापटप मा इन्टेल अथवा एएमडी को ग्राफिक्स कार्ड देख्न सक्नुहुन्छ अलि सस्तो ल्यापटप मा इन्टेल को यूएचडी ग्राफिक्स पाउन सकिन्छ भने मिड रेन्ज ल्यापटपहरु मा इन्टेल आइरिस ग्राफिक्स कार्ड पाउन सकिन्छ त्यसै एएमडी को केस मा ग्राफिक्स कार्ड लाई चाहिँ वेगा नाम दिएको छ सो वेगा 3 वेगा 6 वेगा 8 र वेगा 10 भनेर देख्न सकिन्छ डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड को केस मा चाहिँ मोस्टली एनभिडिया र एएमडी यी दुई कम्पनीले डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड बनाउने गर्छ मिड रेन्ज ल्यापटपहरुमा एनभिडिया को MX350 MX450 ग्राफिक्स कार्ड दिएको हुन्छ भने गेमिङ ल्यापटपहरुमा चाहिँ GTX 1650 और अहिलेको लेटेस्ट RTX 3090 ग्राफिक्स कार्ड पाउन सकिन्छ डेफिनेटली इन्टिग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड भन्दा डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड नै राम्रो हुन्छ तर डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड हुने बित्तिकै ल्यापटप एक्सपेन्सिभ पर्न जान्छ एनीवे तपाईले अघि प्रोसेसर कम्पेयर गरेको जसरी ग्राफिक्स कार्ड पनि कम्पेयर गर्न सक्नुहुन्छ इट विल हेल्प यु डिसाइड कुन ग्राफिक्स कार्ड लिदा ठीक हुन्छ भनेर नम्बर 5 ब्याट्री लाइफ ल्यापटपमा सबै कुरा राम्रो भइकन पनि यदि त्यसको ब्याट्री लाइफ राम्रो भएन भने इट्स अफ नो युज न त त डेस्कटप कम्प्युटर नै युज गर्दा भइहाल्यो ल्यापटप किन्नुको कारण नै यो हो कि
So, laptop is a battery life. It's mandatory to understand. Also, especially if you are a student or in the office, you can use the laptop to use the laptop. So, the laptop is a battery life. So, laptop is a battery life. So, battery life is a battery life. If you have major factors, there are other factors that you should consider before buying a laptop. Just the laptop size. Generally, we can see a laptop in the market in the market for 18 inches. If you have a laptop in the market, you can see a laptop in the market for 14 inches because it's more portable. If you have a laptop in the market, you can see a laptop in the market for 18 inches. Then, you can see a display. How much resolution is displayed in the market? It's not full HD, it's not full HD, it's not full HD, it's not full HD, it's not full HD. If I have to recommend, कम से कम full HD resolution बाय को laptop लीनो वाला। तेज बाय एक display को brightness में नहीं याद करनो वाला। Normally laptop वालों में 250 nits को brightness होना चाहिए। यो ज्योति दे रहे तेरी ने राम रो। कि न कि screen bright बाय बने, बाहर का sunlight में अपनी display मजा ले देखने सकें चाहिए। और को याद करनु पड़ने को राब बने को color gamut, especially if you are a content creator, laptop को color reproduction cost हो जाए। एक्चुअल कलर र स्क्रीन में देखिने कलर में कति को भिन्नता जेनरली लैपटप फोर्टी फाइव पर्सेंट एंटीएससी कलर गैमिट देखना सकता यह जी धेरे राम तेस पच्ची रिफ्रेश रेट, जति देरे रिफ्रेश रेट, यूजर एक्सपीरियंस तेती नहीं स्मूथ उनसा। जनरली नॉर्मल लैपटॉप आरु मा 60 हर्ट्ज़ को रिफ्रेश रेट उनसा बने, गेमिंग लैपटॉप आरु मा 120 देखी 140 हर्ट्ज़ को रिफ्रेश रेट पाउना सकिंसा। तेस पच्ची लैपटॉप किंदा ध्यान दिनु प बने मैक ओएस तो आपे को लागी बेटर ऑप्शन होना साकियो न तो देरे ले प्रयोग करने बने को तो विंडोज नहीं हो ये दो ही बाइक बनी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनी होना यो जे मोस्टली प्रोग्रामर्स आ रहे ले प्रयोग कर सन लिनक्स से कुने बनी लैपटॉप में तो आपे ले पाँच ही इंस्टॉल करना बनी मिल सा अपार्ट रिपोर्ट्स और उपनी यूएसबी टाइप सी पोर्ट्स हॉकी साइना वा एसडी कार्ड पोर्ट वा इथरनेट पोर्ट्स हॉट साइना यो कुरा आरु मैं अपनी दें दिन होला। ऑलराइट सो दिस इज इट फॉर टुडेज एपिसोड। आई होप तो पहले आज अकेले एपिसोड इनफॉरमेटिव लागे होला। तो पहले आई मिला गैलेक्सी टीवी को यूट्यूब 